കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്തോത്രം ജി ടു ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവദാസീദാസന്മാർക്കും ശുശ്രൂഷന്മാർക്കും വന്ദനം എൻ്റെ പേര് കുരുവിള വർഗീസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കുകൊണ്ടതിന് ഹൃദയങ്ങമായ നന്ദിയുണ്ട് സത്യം അറിയുക സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാന്തരാക്കും ദൈവവചനത്തിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തുലവും കുറവാണ് സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷവും ഇല്ലാത്തതുള്ളതാക്കിയും ഉള്ളതില്ലാതാക്കിയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ കാലയളവിൽ കർണരസമാകുമാറുള്ള കിഴവിക്കഥകൾക്ക് ചെവിതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ കാലം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദൈവവചനത്തിന് നിർമ്മല സത്യം അറിയുക അറിയിക്കുക ഇത് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയോഗമാണെന്നുള്ള പരമസത്യം മറക്കരുത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഇത് ദൈവവചനം സത്യമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ മതിയാകുന്നതല്ല കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ധാരാളം ദൈവമക്കൾ നിഷ്കളങ്കരായവരുണ്ട് ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കാതെ പോയവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ തിരുവചനത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ആയി എടുക്കുവാൻ കഴിയും അതിലൊരുവനാണ് കന്നക്കാരാജ്ഞയുടെ ഭണ്ണാരത്തിനധിപനായിരുന്ന ധനകാര്യമന്ത്രി എല്ലാ കാലവും വളരെ വിദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് തൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനമൊക്കെ മറന്നിട്ട് എത്തിയോപ്പിയിൽ നിന്ന് എരുശലേമിലെ ആലയത്തിൽ വന്ന് ആരാധനകൾ യഹൂദന്മാരുടേത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് പോകും ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പസ്ഥല പ്രവൃത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ വർഷവും അയാൾ വന്നു അന്നും പെസഹയുടെ കാലം ആകയാൽ പെസഹയെ സംബന്ധിച്ചും മസിഹയെ സംബന്ധിച്ചും മസിഹ അനുഭവിക്കേണ്ട കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം എസയാ പ്രതിന് അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അന്നത്തെ ദിവസം ആലയത്തിൽ ഈണത്തോടും രാഗത്തോടും കേൾക്കുവാൻ മാധുര്യമുള്ള വിധത്തിലും പാടുവാനും വായിപ്പാനും താല്പര്യമുള്ളവരും അതിനുവേണ്ടി താലന്തുള്ളവരുമായവർ വായിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വായന കേട്ടതല്ലാതെ അർത്ഥമൊന്നും ഗ്രഹിപ്പാനും കഴിഞ്ഞില്ല അത് ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മതസ്ഥർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും ന്യായശാസ്ത്രിമാർക്കും അത് കഴിഞ്ഞില്ല മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് തമ്പുരാൻ തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ് തിരുവചനം നേരിട്ട് കേട്ട മത്തായി തന്നെ തൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോശയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ന്യായശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും ന്യായപ്രമാണം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും അതിലുള്ളത് പ്രമാണിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തിലും ഒട്ടും വ്യത്യാസമല്ല വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രായോഗികമായി ചെയ്യുവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഈ ധനകാര്യമന്ത്രി മിസ്രീമിലെ പെൺകുതിരകളെ കെട്ടി അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രഥത്തിൽ കുതിര വണ്ടിയിൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെയും അന്തരീന്നുള്ളതിന് ശോധന ചെയ്ത് ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് ശമറിയയിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തി ഭവനത്തിൽ നാല് അനുഗ്രഹീതരായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവാണ് അവർ പ്രവാചകിമാരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞിട്ട് വേഗം നടന്നു വന്ന് ഗസയ്ക്കുള്ള രാജവീഥിയുടെ ഓരത്തിൽ നിന്നു അപ്പോഴാണ് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് രഥം വരുന്നത് കുതിരകളുടെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മൈൽ വരെ വേഗത്തിലോടും മനുഷ്യനാകട്ടെ എത്ര ശീഘ്രഗതിയിൽ ഓടിയാലും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ നിങ്ങളെ വേഗത്തിലേ പോകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വ്യാഖ്യാനം ആ കുതിര അല്പം മെതുവായി പെതുക്കെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു അതിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക അവൻ നടന്നു അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അറുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷണ്ണൻ ചോദിച്ചു നീ വായിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവോ ഉള്ള സത്യം ഉള്ളതുപോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരുവൻ പൊരുൾ തിരിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഒരുവൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരുവൻ ഹെർമനിയൂട്ടിക്സ് പറയാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാം 
അപ്പോൾ അവൻ പറയുവാൻ തുടങ്ങി യാത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു ദൈവം അവനെ രഥത്തിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി അങ്ങ് വരെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഖയാത്ര ചെയ്യുവാനല്ല ദൈവം അവനെ കയറ്റിയത് ഉള്ള സമയം ദൈവവചനം അറിയിക്കുവാനാണ് പോയ വഴി നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവവചനം ക്രിസ്തുവിനെ ആധാരമാക്കി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷന്മാർ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാതെ തങ്ങളെ തന്നെയും തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ തന്നെ കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചും അജൻഡകളെ കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്വന്ത സുവിശേഷനായിട്ട് നാല് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ധനമന്ത്രിയാണിത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ് ഒന്നും പറയാതെ സുവിശേഷം മാത്രം പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ്റെ അകക്കണ്ട് തുറന്നു ഇവൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതും അവിടെ കേട്ടതുമായ കാര്യം ഓൾറെഡി നിറവേറി എന്നുള്ള സത്യവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ അകക്കണ്ട് തുറന്നു അവൻ വഴിയിൽ കണ്ട ജലതടാകം കണ്ടിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു അവൻ കരയിൽ കയറി അവന് തുടർന്നും സ്വദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാഹനമുണ്ട് എന്നാൽ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ എത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു എന്നറിയുകയില്ല വാഹനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് അവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അവനെ പ്രത്യേക ഒരു വാഹനമൊരുക്കി ആകാശത്ത് കൂടെ പറന്ന് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തെത്തിയതാണ് ശുശ്രൂഷന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത പദവികൾ സ്വന്തമായി വാഹനമൊന്നും നേടണ്ട ദൈവം തങ്ങളുടെ വാഹനമായി ഇഴങ്ങി ദൂതന്മാരെ അയക്കും എത്ര വലിയ രീതിയാണ് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് അവിടെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു സത്യം സത്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യം അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി നമ്മൾ ഗലാത്തിർ കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതലായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളും സഭകളിൽ ഈ ന്യായശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും വായിക്കുന്നത് പോലെ ഈണത്തിലും രാഗത്തിലും താളത്തിലും മേളത്തിലും ഇതൊക്കെ വായിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതല്ല അതിതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ കാരണം ഇത് വായിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പതിമൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് പതിനാലാമത്തെ വിഷയം എൻ വിയിങ് അസൂയ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് അസൂയ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കണം എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൽ എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഫീൽ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രോസ്പിരിറ്റി ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരുടെ ഏത് വിധത്തിലുമുള്ള ഉയർച്ചയിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനോഭാവം തോന്നൽ മാനസികാവസ്ഥ വിഭ്രാന്തി ഇതൊക്കെയാണ് അസൂയ അസൂയ ഹേതുവായ തരത്തിൽ അടുത്തുള്ളവൻ ഉയരുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമാകട്ടെ ആത്മീയമാകട്ടെ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധമാകട്ടെ തങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന വിധത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നാല് പേരുണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതിൽ മൂന്ന് പേർ ഔന്നത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ഉയർന്നു ഉയർന്ന് കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരായി കാണുമ്പോൾ ഒരുവന് ആ ഉയർന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവം അതാണ് അസൂയ ഒന്നിച്ച് ജോലി ഒരേ തസ്തികയിൽ ചെയ്തു ഒരുവൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നു മാന്യമായിട്ടാണ് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നു മറ്റവനാകട്ടെ കുടിച്ചു നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നശിച്ചവനെ ഉയർന്നവനോടുള്ള മനോഭാവമാണ് ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസൂയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഡിക്ഷണറി അർത്ഥം നികണ്ടു അർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടു എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൽ വിൽ അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദയർ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആൻഡ് സക്സസ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ജയത്തിൻ്റെയും ഔന്നത്യത്തിൻ്റെയും മുൻപിൽ മറ്റു വ്യക്തികൾക്ക് തോന്നുന്ന അസൂയ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ കോളത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകാറില്ലേ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കേൾക്കുന്നവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അളവിൽ അസൂയ ലുക്കളല്ലേ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ആ അസൂയ ഹേതുവായ വിഷയം ദൈവം മറ്റവന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആസാഫിനെ പോലെ ഹൃദയത്തിൽ അസൂയ ഒന്നും തോന്നാതെ സ്തോത്രം ദൈവസന്നിൽ തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുക അവരെ ഉയർത്തി ദൈവം എന്നെയും ഉയർത്തും അതിനൊരു കാലമുണ്ട് പത്രോ സ്വന്താമത്തെ ലേഖനത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടതിന് ഉയരേണ്ടതിന് മുന്നമേ ഭാവി ചുയരരുത് അത് പാപമാണ് വേറൊരുവിനെ തരം താഴ്ത്തിയും ഇകഴ്ത്തിയും കാണിച്ച് ഉയരുവാൻ നോക്കരുത് അത്
എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ മുന്നേറ്റത്തിൽ നേട്ടത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിൽ ലാഭത്തിൽ സൗഖ്യത്തിൽ ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കേൾവിയാലും ദർശനത്താലും ഉണ്ടാകുന്ന മനോഭാവം ഉളവാകുന്ന പൈശാചിക നശീകരണ മനോഭാവം അതാണ് തോണോസ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ അവരെ ഉയർത്തി ദൈവം നമ്മളെയും ഉയർത്തുവാൻ ശക്തനല്ലേ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്കും ദൈവഹിതമാകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഈ അസൂയ എന്നുള്ള പദത്തിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പീലാത്തോസ് ഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണ് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അവൻ്റെ അവനെ വരുത്തി വസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ചു അവനെ മേലങ്കി ധരിപ്പിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കിരികിടം മെടഞ്ഞ് അവൻ്റെ തലമേൽ വെച്ചു താഴോട്ട് കാണുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടതിന് മുകൾ ഭാഗത്തും അന്നാവും കയ്യഫാവും പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും ഒക്കെ അസൂയ കൊണ്ടാകുന്നു കർത്താവിനെ ക്രൂശിപ്പി ക്രൂശിപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് പീലാത്തോസി നാടുവാഴിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് അവർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം അവർ രാപകൽ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടും ന്യായപ്രമാണം നീട്ടി വായിച്ചിട്ടും ന്യായപ്രമാണം കേൾക്കത്തക്കോണ്ണം കർണാനന്ദകരമായി ഈണം കൊടുത്തു വായിച്ചിട്ടും അവരിൽ കൂടെ നടക്കാത്ത ശുശ്രൂഷയും അവർക്ക് കൂട്ടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആളുകളും കർത്താവിന് ചുറ്റും വരുന്നു ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും പെരുവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നു ആളുകളെ തൻ്റെ ചുറ്റും ആളുകൾ വന്നുകൂടുന്നു രാപകൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും മറ്റുമല്ലേ ജനങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ പന്തലില്ലാതെയും താമസ സൗകര്യമില്ലാതെ ഇവരും ദൈവജനം കേൾക്കുന്നത് അതാണ് അവർക്കുണ്ടായ അസു അസൂയ മർക്കോസും ആ വിഷയത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടെഴുതിയതാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം പുരുഷാരം കയറി വന്നു പുരുഷാരം കയറി വന്നു അവർ പതിവ് പോലെ ചെയ്യണം എന്നപേക്ഷി തുടങ്ങി മഹാപുരുഷന്മാർ അസൂയ കൊണ്ട് അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പീലാത്തോസ് അറിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇവർക്ക് അസൂയ തോന്നുവാൻ കാരണം ഇവർ നാളുകളായി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ശുശ്രൂഷകളൊന്നും നിറവേറാതെ വന്നപ്പോൾ മൂന്നേ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു സൂര്യാദേശം മുതൽ ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെയുള്ള സകല ദേശക്കാരെയും ആമേൻ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരത്തക്കോണം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്നു ഇവരെ കൊണ്ടത് കഴിയുന്നില്ല റോമർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്നെ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് റോമിലെ ആളുകളോട് വിശുദ്ധന്മാരോട് പറഞ്ഞ് സാർവത്രികമായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിലേൽപ്പിച്ചു ഈ വേദഭാഗം പലപ്പോഴും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവർ ആരെ ദൈവത്തെ ധരിപ്പാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ അടുത്തത് അസൂയ ഫ്തോണോസ് എൻ വി കൊല പിണക്കം കപടം ദുർശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ കുരളക്കാർ ഏഷണിക്കാർ ദൈവദ്വേഷികൾ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ഗർവിഷ്ഠന്മാർ ആത്മപ്രശംസക്കാർ പുതിയ പുതിയ ദോഷം സങ്കല്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവർ ബുദ്ധിഹീനർ നിയമലംഘികൾ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ കനിമറ്റവർ ഈ വിഷയത്തെയും ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം പിന്നീടുള്ള ക്ലാസുകളിൽ 
ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് പൗരോസ് എഴുതുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസൂയ എന്ന വിഷയം വരുന്നത് മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവ ന്യായം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഗലാത്തിയർ കരുതലിന് മഞ്ചിൽ വിശുദ്ധ പൗരോസ് ഗലാത്തിയരോട് എഴുതിയത് ആത്മാവ് അനുസരിച്ച് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ അസൂയക്ക് നിങ്ങൾ കുട പിടിക്കുകയില്ല അസൂയയുടെ പന്താവിൽ നടക്കുകയുമില്ല അസൂയ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശം ആക്കിയല്ല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനകത്തും അസൂയയില്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനകത്തും ഒരു കൺവെൻഷന് നാല് പേര് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒന്നാം ദിവസം പ്രസംഗിച്ച പ്രാസംഗ്യൻ അനുഭവമുള്ളവനും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവനും പേരും പെരുമയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ ദൈവം അവൻ്റെ വായിൽ കൂടെ ഒഴുക്കി വിട്ടതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ പ്രാഗൽഭ്യരഹിതൻ കഴിട്ടു നോക്കിക്കൊണ്ട് അവനും വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അസൂയ കൊണ്ട് അതാണ് ഫിലിപ്പർ കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലും തുടർന്നുള്ള വേദഭാവങ്ങളിലുമൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഫിലിപ്പിയിലെ വിശ്വാസികളെ പൗലോസ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേൾപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ അസൂയയും പിണക്കവും നിമിത്തവും പ്രസംഗിക്കുന്നു ചിലരോ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിപ്പാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ എങ്ങനെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രസംഗം പി വൈ പി എയിലും സി എയിലും വൈ പി എയിലും മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൗവനക്കാരുടെ യോഗങ്ങളിലും പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്താറില്ലേ അത് ദൈവവചന വിരിപരീതമാണ് എന്നിട്ട് പ്രസംഗീയന്മാരുടെ മുൻപിൽ അവരെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലേ മറ്റേ തോറ്റുപോയ വ്യക്തി ദുഃഖിച്ചു ഭവനത്തിൽ പോകാറല്ലേ അങ്ങനെ ചില പ്രസംഗ വീരന്മാരായ യൗവനക്കാരുടെ പ്രസംഗ പാഠവം മുഖാന്തരം യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും പിൽക്കാലത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ മറന്നിട്ട് വേണം പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നടത്തേണ്ടതെന്നും മറന്നു പോകരുത് എന്തൊക്കെ സഭകളിൽ പ്രസംഗ കോമ്പറ്റീഷൻ വേണ്ട ഇന്നവനെക്കാട്ടിൽ ഉന്നതമായ തരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് താഴ്മയത്രേ വേണ്ടത് തിമോദയോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ തിമോദയോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മുഖത്തിൻ കീഴിൽ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും ദൈവനാമവും ഉപദേശവും ദൂഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ സകലത്തിലും യോഗ്യന്മാർ എന്ന് എണ്ണേണ്ടതാകുന്നു വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാരുള്ളവരവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വെച്ച് അലക്ഷ്യമാക്കരുത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം അനുഭവിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികളും പ്രിയരും ആകുകൊണ്ട് അവരെ വിശേഷാൽ സേവിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് എയ്ത് നീ ഉപദേശിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം തിമോദയോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അവരെ ഉപദേശിക്കണം അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കണം എന്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഥ്യവചനവും പക്വതിക്കൊത്ത ഉപദേശവും അനുസരിക്കാത്ത അനുസരിക്കാതെ അന്യത ഉപദേശിക്കുന്നവരും പക്വതിക്കൊത്ത ഉപദേശവും അനുസരിക്കാതെ അന്യത ഉപദേശിക്കുന്നവർ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാതെ തർക്കത്തിൻ്റെയും വാഗ്വാദത്തിൻ്റെയും പ്രാന്തു പിടിച്ച് ചീർത്തിരിക്കുന്നു അവയാൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവയാൽ ഏതിൻ്റെ തർക്കത്തിൻ്റെയും വാഗ്വാദത്തിൻ്റെയും പ്രാന്തു പിടിച്ചിരിക്കിയാൽ അസൂയ ഷണ്ട ദൂഷണം ദുസംശയം ദുർബുദ്ധികൾ അത്യാഗ്രഹികളായ മനുഷ്യരുടെ വ്യർത്ഥവാദം എന്നിവ ഉളവാകുന്നു അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം ആകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അസൂയയുടെ സ്രോതസ്സും അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളും അതിൻ്റെ വിളവുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇടയലേഖനങ്ങളാണല്ലോ ഇമോധയോസിൻ്റെയും തീത്തോസിൻ്റെയും ലേഖനങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ 
വായിക്കട്ടെ ഞാൻ തീത്തോസിന്റെ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി അനുസരിപ്പാനും സകല സൽപ്രവർത്തിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവാനും ആരെയും കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ടും ദൂഷണം പറയാതെയും കലഹിക്കാതെയും ശാന്തരായി സകല മനുഷ്യരോടും പൂർണ്ണ സൗമ്യത കാണിപ്പാനും അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം മുമ്പും നാം ബുദ്ധി കെട്ടവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്നതിനും മുൻപേ ബുദ്ധി കെട്ടവരും അനുസ്മില്ലാത്തവരും വഴി തെറ്റി നടന്നവരും നാനാ മോഹങ്ങൾക്കും ഭോഗങ്ങൾക്കും അധീനരും ഈർഷ്യയിലും അസൂയിലും കാലം കഴിക്കുന്നവരും ദ്വേഷിതരും അന്യായം പകയ്ക്കുന്നവരും അന്യോന്യം പകയ്ക്കുന്നവരും ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയക്കും ദയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവർത്തികൾക്കല്ല തൻ്റെ കരുണ പ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത് നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അസൂയ വിട്ടവർ ഏ ദോഷങ്ങൾ വിട്ടവർ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ വിട്ടവർ നാനാവിധ മോഹങ്ങൾക്ക് അധീനരായി നടന്നവർ ശണ്ഠ ജനിപ്പിച്ച് നടന്നവർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നല്ലോ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണം അതിനും തിരുവചനത്തിൽ ഉപദേശമുണ്ട് പത്രോസപ്പസ്ഥലൻ എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും അപ്പോൾ ഒന്നല്ല ദുഷ്ടത പലവിധ ദുഷ്ടതകളുണ്ട് എല്ലാ ചതിവും പലവിധ ചതിവുകളുണ്ട് വ്യാജഭാവം പല വിധത്തിലുള്ള വ്യാജഭാവങ്ങളുണ്ട് പലവിധ അസൂയയും എല്ലാ നുണയും എന്തെല്ലാം നുണകളാണ് പറയുന്നത് ഏ ഒരിടത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചു ഒരു ഈച്ച പോലും വരാതിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആൽമാക്കൾ വന്നു ഇരുന്നൂറ് പേര് വന്നിടത്ത് രണ്ട ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു ഒരു വ്യക്തി പോലും കൈപൊക്കാതെ തങ്ങളുടെ ചില വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് കൈപൊക്കിച്ച് എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൈപൊക്കിച്ചു ഒരു ഭൂതവും പുറത്തായില്ല അനേക ഭൂതങ്ങൾ പുറത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് കള്ളത്തരങ്ങൾ ഈ ആത്മീയ കോളത്തിൽ പറയുന്നത് പേപ്പർ സഭകൾ ധാരാളമില്ലേ സഭകൾ എത്ര ഉണ്ട് നൂറുകണക്കിന് സഭകൾ പേപ്പറുകളിലുണ്ട് അക്ഷരീകമായി അവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്നാ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പീൻ അപ്പൊ നുണ വിടണം കള്ളത്തരം വിടണം ഉപായങ്ങൾ വിടണം കളിപ്പീരുകൾ വിടണം എല്ലാ വിധമായ മായാജാലങ്ങളും വിടണം ഫോഷ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പിശാജ് പറയുമ്പോൾ ഫോഷ്ക്ക് തള്ളിക്കളയണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു ആരെ അനുസരിക്കും എന്തെല്ലാം ഫോഷ്ക്കുകളാണ് പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയ ദൈവദാസൻ സുവിശേഷം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉപഹസ ഉപസംഹാര സമയത്ത് ഒരു സഹോദരി ഓടി വന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവദാസനെ ദൈവദാസൻ ചോദിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം അയ്യോ ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ നുണ പറയരുത് കള്ളം പറയരുത് എന്നൊക്കെ കേട്ട് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ ഒരുപാട് അതിശയോക്തി പറയാറുണ്ട് എക്സാജുരേഷൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു അതിശയോക്തി ഉള്ളത് കൂട്ടിയും ഉള്ളത് ഇല്ലാതാക്കിയും ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതാക്കി പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കള്ളമാണെങ്കിൽ അതിശയോക്തി സഹോദരി ഭയങ്കര പാപമാണത് കള്ളമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പശു വലുതായിരിക്കാം ആ പശു ആനയുടെ അത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് ആ പശുവിനെ വിൽക്കുവാൻ പോകുമ്പോൾ കാല് തൊക്കി എറിഞ്ഞിട്ടാണ് കറപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് വിൽക്കുമ്പോൾ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള പശുവാണെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ എത്ര കള്ളങ്ങളാണ് ദൈവദാസന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ പറയുന്നത് സ്വദേശത്ത് യാതൊരു കാര്യവും നടക്കാതെ ശുശ്രൂഷന്മാർ വിമാനം കയറുമ്പോൾ പ്രവചനം സ്വയമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ആ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പതിനാറും പതിനെട്ടും മണിക്കൂറുകൾ വിമാനത്തിൽ ഇരുന്ന് വിഭാവന ചെയ്യുന്ന കള്ളത്തരങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ 
ആ പ്രവചനവരം ഇവിടെ കയറി പോകുന്ന എയർപോർട്ടിൽ വിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് കണക്ക് ചോദിക്കും ദൈവം ഇന്ന് ഈ അസൂയ എന്നുള്ള വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വരച്ച് കാണിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തീർന്നില്ല ഇത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദി ക്ലാസുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ തീരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കളയുക ഈ പുറമൂടി അഴിച്ചു വിട്ട് വെച്ചിട്ട് അകത്തുള്ള അഗൂഢ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ നിറയുക ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുക ആരോടും അസൂയ തോന്നാതിരിക്കുക രണ്ടു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല എന്ന് പണ്ട് തൊട്ടേ പൂർവികർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം കാര്യത്തിന് ഇന്നും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഷണ്ടി മാറ്റുവാനുള്ള മരുന്ന് എന്നാൽ ചരിത്രമുള്ളിടത്തോളം കാലം അസൂയയ്ക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ചു കൊള്ളണം അസൂയയ്ക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇനി ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നേനെ ആകയാൽ അസൂയ വിട്ടിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ ഭാഷ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നിർത്തട്ടെ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി രക്ഷിക്കപ്പെടണോ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ രക്ഷയ്ക്കായി സ്വർഗത്തിൽ പോകണമോ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം എല്ലാ ചതിവും വ്യാജവും അസൂയയും നുണയും നീക്കിക്കളയണം ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജവും ഭൂഷ്കും കലർത്തി പറയുന്ന പ്രസംഗം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാജന്മാരും ഭോഷ്കന്മാരും ആകാതിരിപ്പാൻ ദൈവീക മർമ്മങ്ങൾ സത്യമായി സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന സഭകളിൽ സത്യവചനം യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കേട്ട് അനവധി വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തും തുടർന്നും ഇതേ വിഷയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കർത്താവെ ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വ്യാജഭാവമോ ചതിവോ നുണയോ വഞ്ചനയോ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാലിൻ്റെ ദൈനംദിനമുള്ള പാനീയത്തിൽ കുടിച്ച് സത്യത്തിൽ വളരുവാൻ ആവശ്യമാർന്ന ദൈവിക അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സത്യം ഹൃദയപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ആ നിത്യകൂടാരത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ ദൈവകൃപ തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു പുത്ര